，我和死对头周怀一起上了个恋综，节目组把我们分成了一组，要求嘉宾们合作完成一段舞蹈，其他嘉宾粉红泡泡，深情对视，氛围感拉满。我解药营，周怀也是第一，网友辣评，这俩眼神坚定的可以直接入党了。经纪人给我安排了一个恋综，名字叫《第一次恋爱的我们》，然后我就在节目上遇到了我的竹马兼死对头周怀，他一个影帝没事上什么恋综啊？到了节目现场，我才知道这是直播，按照导演的解释。他们要做这前无古人后无来者，开天辟地改天换地，标新立异，宇宙无敌，炸裂直播恋综第一人。我麻木地看着导演，像个传销头子一样，激情澎湃地向我念出这数不清用了多少成语的毫无用处的前缀，嘲讽地冷笑了一声：“啊，确实炸裂，虽然很嫌弃。”但我还是在下车后的第一时间露出了营业微笑。我在观众面前一直走的高端大气上档次的高贵冷艳美女形象，加之来参加恋综的嘉宾和我以前都有过合作，彼此都很熟悉，所以我毫不拘谨。来参加这次恋综的嘉宾加上我一共有六个人，女团爱豆苏甜，他们团内年纪最小的一个。我们一起拍过杂志《神颜歌手》断演，被网友戏称明明可以靠颜值吃饭，却偏偏要靠才华。我当过他专辑 MV 的女主，当红女星白薇，也是我的在这圈子里为数不多的好闺蜜。粉丝吵得天崩地裂，互骂是狗，我们正主却手拉手一起走，要好的不得了。还有一个是刚从国外回来的男团爱豆，叫江然，是我的粉丝，我经常在自己的线下看见他。剩下的就是我和周怀了。导演示意已经开始直播后，我开始挨个打招呼。苏甜人如其名，笑得甜甜的。芝芝姐，我想死你了！我眨眼问：“哟，小甜甜。”断眼朝我淡淡颔首：“宋姐，好久不见。”我吹口哨，哟，小段段，白薇朝我挑眉，我的大宝贝儿，我直接一个飞吻，哟，小微微，江然眼睛亮亮的看着我，吱吱姐好，我朝他点头招手，哟，小然然，最后是周怀，周怀看向我，饶有兴致的挑了下眉，一脸的好整以暇，仿佛在说，我倒要看看你怎么叫我。我轻哼了一声，高贵冷艳的用手扶了扶刘海，抱胸冷笑，一脸嘲讽：“哟，小垃圾！”弹幕停止了一秒，然后刷的热火朝天，哈哈哈,哈！宋杰稳定发挥，哈哈哈,哈！周怀说不了一点儿，这俩圈里出了名的不对付，一见面就互相掐架。导演组把他们一起请过来，居心叵测呀。哈哈哈哈哈哈！虽然我是周怀的粉丝，但是对不起，我笑得好大声，哈哈哈哈哈哈哈！救命啊！没人觉得这对欢喜冤家很好磕吗？就是就是，他在闹，他在笑，周怀根本没在意，支支对他的话。楼上 C P 可以冷门，但不能邪门。哈哈哈哈哈！我可太喜欢这俩的互动了，各位快去微博投票，让他们一组。我为怀之举大旗，看谁敢与他为敌！哈哈笑爆了！家人们，导演给我们发了一张纸和一支笔，让我们在纸上写下想组队的嘉宾的名字，送到对方面前。我正在思考时，周怀走到我身旁，声音懒散，表情挑衅：“敢不敢写我？激将法！”我朝他冷笑：“你是第一天认识我，觉得激将法？”对我会有用。周怀没说话，只静静地看着我，唇角微弯。我点了点头，刷刷刷，在纸上写下他的名字。你猜对了，激将法对我来说确实有用。周怀眼底掠过一点愉悦的笑意，难得的没再对上我两句。所有嘉宾都写好了，我写的周怀，周怀和白薇写的我。
，苏甜写的断言，断言写的白薇，江然写的我。我看着面前的三张纸条，看着白薇哭笑不得。你搞什么呀？让你选异性？白薇朝我无辜眨眼。要是和这些臭男人组队，特别是断言，那我还不如选你呢。断言站在白薇身边，语气无奈：“微微，别闹，哟，这是有情况。”我朝白薇挤眉弄眼，白薇假装没看见，朝断眼翻了个白眼，断眼脸色有些黑。我看向导演，问：“导演，被选择的人是不是可以反选了？”那我选白薇。导演笑得一脸老奸巨猾：“不是，我们节目组安排，所以刚刚给我们执笔写名字的意义是什么？”导演依旧笑眯眯地：“节目效果。”我和白薇不约而同的翻了个白眼，哈哈哈哈，笑死我了！这是我第一次看到导演组亲自承认节目效果，哈哈哈哈！所以到底怎么分组的呀？急死我了！怎么感觉断眼和白薇两个人之间怪怪的呀？我也觉得气氛好暧昧。导演手里拿着台本，宣布经过网友们的投票。我们的三组 CP 已经确定了，宋之和周怀一组，段演和白薇一组，苏甜和江然一组。我点了点头，勉强接受。然后接下来导演来了一个骚操作，请各位嘉宾一步密室，在与 NPC 的互动和心动对象的相处中体验甜甜的恋爱。我敷衍地点了点头，抬腿就走。等等，什么密室？我们这不是个恋综吗？我看着导演组，冷笑一声：“到底是恋爱综艺出了轨，还是密室逃脱劈了腿？你见过哪个恋综到密室里去拍的？”我继续吐槽：“别人的恋综都是粉红泡泡，氛围感拉满；我们恋综直接鬼气森森，吓得观众乱叫。”我就说：“这恋综剧本不该让一堆大老爷们儿写吧？”我面无表情地朝导演组冷笑一声，点点头。持续输出挺好，这个节目一直在贯穿两个字，不是甜蜜，也不是恋爱，而是炸裂。白薇连忙点头，就是就是。弹幕，哈哈哈哈哈哈哈！妈的，笑吐我了。宋杰，你是懂阴阳怪气的，第一次看见被嘉宾对到说不出话的导演。宋姐牛逼，哈哈哈哈！该说不说，恋综去密室逃脱确实炸裂。去密室让男嘉宾看女嘉宾妆容面目全非，头发乱飞嘛！哈哈哈哈哈哈！前面的说的是我没错了，芝芝说的对，这剧本让我来写，保证给你们写的嘶哈嘶哈。家人们，这是弹幕区，不是无人区。导演脸色难看，周怀挡在我面前。轻轻一笑，导演别在意，芝芝只是太害怕了。他六岁的时候去密室玩，被工作人员扮的鬼追着跑，出来的时候才发现摔掉了一颗牙，从此发誓与密室不共戴天。我气得瞪大了眼睛，周怀啊啊啊，烦死了！我的形象啊！嘉宾们和导演组都笑了起来。白薇一边笑一边来问我。哈哈哈哈！宋之，你居然这么没出息啊！哈哈哈哈！我还以为你一直是走的高贵冷艳美女人设，现在看来根本就是个沙雕！哈哈哈哈哈哈！我朝他翻了个白眼，滚！断眼立刻看了我一眼，皱着眉。我瞪了回去，搞什么呀？懂不懂什么叫闺蜜呀？我瞪我闺蜜一眼，怎么了？他现在还不是你老婆，周怀把我拉到一边。行了，乖些。说完，他与断眼对视了一眼，两人不约而同的别开了目光。弹幕啊啊啊！这一幕真的好像霸总文里的霸总和他的小娇妻。周怀和断眼，钱难挣，老婆难管。哈哈哈哈哈！不行了，宋之居然被 NPC 追过。哈哈哈哈哈！宋之，你还有什么惊喜？是朕不知道的，真的好好笑，哈哈哈哈哈！只有我一个人注意到了周怀和宋之是青梅竹马吗
，更好磕了，呜呜呜呜，哈哈哈哈！宋姐居然以为自己走的是高贵冷艳的路线。哈哈哈哈！我能说我粉上他，是因为他微博小号的沙雕日常吗？最后，我们还是进了密室。嘉宾们头上戴着眼罩，被黑衣人保镖带进了密室。一进去，我感觉空气都阴冷了些，瞬间头皮一麻。我抖着声音问：“可以摘眼罩了吗？”导演组的声音从广播里传来，带着一些电流声：“不行，显得格外森冷。”黑衣人走了，我站在原地，默默地背着社会主义核心价值观，富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治。宋之啊！我吓得瞬间蹲在了地上，头脑混沌之中，我感觉有人在向我偷偷靠近。啊！我求求你了，你别这样，有话好好说。你去抓周怀啊！我头脑空白的说了一大串自己都不知道在说什么的话，然后猛地站了起来，抓住了一个圆圆的东西。咦，还是软软的。我心里稍稍安定，轻轻抓了那东西两下。宋之，周怀咬牙切齿的声音在我身旁响起：“怎么，现在请各位玩家摘掉眼罩？”我来不及回答他。连忙伸出一只手摘掉了眼罩，周围灯光昏暗，不时有怪异的声音传来，上空还挂着一些白色的染红的布条。我吓得一哆嗦，手情不自禁的紧了紧。宋之一抬头，周怀表情难看，一脸怒气的看着我：“干什么？吱吱啊，你好像抓的是周影帝屁股啊！”白薇幸灾乐祸的声音从不远处传来。什么？我缓慢地低下了头，愣愣地看着自己的手，还不松开。我像触电一样收回了手，朝周怀尴尬又心虚地笑了笑，连话都说得不大清楚。不好意思啊，不好意思啊，那个，我真的不是故意的。弹幕，哈哈哈哈哈哈哈哈！不行了，我看到这个女人，什么时候才能不笑啊？谁懂啊！我还在笑宋姐让 NPC 别抓她去抓周怀，结果下一秒她就抓住了人家屁股，哈哈哈哈哈哈！宋之，不好意思啊，一不小心抓到周影帝屁股了呢。请问是按流程来还是直接笑？周怀好像那个被轻薄的小媳妇，哈哈哈哈哈，他耳朵都红了。啊，我周哥的清白没了，呜呜呜呜。好想魂穿宋姐，到底是什么手感？楼上的算盘打得我这里都听到了。这一路上，我一直跟在周怀后面，根本不敢睁眼，有时候更是直接跳在了周怀背上。没想到周怀还是凭一己之力冷静答题，给我们迎来了第一名。我第一次如此崇拜地看着周怀，就差没有感激涕零了，哥。你是我唯一的哥，周怀用眼神睨我，哼笑一声，算了，我还是比较喜欢当你爸爸。呵呵，果然是给他个梯子，他就想上天。导演组让我们回最初的别墅，会告知我们接下来的游戏以及第一名的奖励。我走到一半，摸了摸口袋，发现自己上衣口袋里的小日记本不见了。怎么了？周怀跟在我身旁。看见我动作停了，问我：“我东西掉密室里了。”我脑子有些乱，朝节目组挥了挥手，语无伦次：“你们先走吧。”不对，你们把车留给我吧，我一会儿走回去。什么东西丢了？我看着周怀，突然有些委屈：“你小时候送我的那个日记本，我写了好多好多东西，它小小的，好乖一个，我就走哪里都带着。”周怀神色缓和，习惯性的捏了捏我的后颈，安抚：“别怕，我进去找你，在外面待着。”不行，我连忙下意识的拦住他。为什么？周怀皱着眉看我，因为因为那个日记本第一页就是你的照片呢、啊，里面还写了很多青春时期矫情又别扭的给你的情书。你要是去了。我暗恋你的秘密不就被正主知道了吗？我欲哭无泪。
，只重复说着“不行”，我我自己进去，我声音有些抖。宋之，现在不是耍性子的时候，节目组还在等，接下来还有其他项目。明明他的语气很温柔，还带着一点无奈，但我就像一个矫情的小女生一样，不知道为什么，偏要耍些性子。我松开手，语气冷硬。我说了，我自己去找。说完，我不等他反应，就往里走。宋之，不准跟过来。原来日记本掉在了一个角落里，我松了口气，拿了日记本准备离开，却发现门锁上了。搞什么呀？我心情有些崩溃，气得直接踹了一脚门。上方红布条飘动，室内空旷，有些阴森。我心脏的跳动仿佛都慢了。我蹲回之前那个角落，声音里渐渐带上了哽咽。别这样，我求求了。周怀，恐惧在放大，我仿佛又回到了那年被父亲锁在黑暗的阁楼的时候。逼仄的角落，父母在外面吵架，传来摔玻璃的声音。后来他们吵累了，双双出门，却忘了我还在小小的阁楼里。我在那里待了一晚上。那天夜里在打雷，我哭着抱紧自己，喊着爸爸妈妈。偌大的别墅，除了我以外，没有一个人。后来家政阿姨上门，才把我放了出来。我回神，望着昏暗的密室，一句话也说不出。意识开始慢慢变得模糊。正当我要闭眼时，宋之门开了，周怀跑了进来。暖黄色的灯光洒在他脸上。他露出焦急的神色，他把我抱出了密室。我一手拿着日记本，一手捏住他的衣袖。周怀，我声音溢出些哭腔：“你怎么才来？我的错。”周怀声音微喘，我靠在他胸膛，听着他有力的心跳和脉搏。车上，周怀坐在我身旁，给我递水。早在周怀抱着我出密室时，弹幕就炸开了锅。卧槽卧槽！这一幕，男友力爆棚啊,啊,啊,啊！感觉周怀眼神蛮心疼的。哎，这俩给我锁死！家人们谁懂啊？宋之一个人进密室的时候，周怀眼神阴沉的像要刀人。我看到了，我看到了。后面把芝芝抱上车的时候，一秒变温柔，笑不活了。这人还有两副面孔呢！哈哈哈哈哈哈！回到别墅时已经是傍晚。一回到别墅，我又从吓得乱叫的宋之变成了优雅美丽的女明星。好了，各位嘉宾们，我们要开始兑换之前游戏第一名的奖励了。导演明显很兴奋，眼里冒着激动的光。我一脸戒备，不会是打扫卫生、出门挣钱这种反向奖励吧？导演讳莫如深。哎 ，no no no no， 肤浅了。他继续说：“这次的奖励是一顿烛光晚餐。”我放下了心，满意地点了点头。不过，导演笑得有点猥琐，我的心又提了起来。和你共进烛光晚餐，你的对象不能是你们现在已经组成一队的嘉宾。众人一听，都愣了愣。“你的意思是要把我们拆散？”我有些不可置信地说：“你这是拆家呀！”会被骂死的吧？弹幕，宋姐说的对，怎么可以拆家啊啊啊啊啊！气死了，还想看宋姐和周哥一起甜蜜烛光晚餐。有一说一，这样真的很容易引起观众的怒火。不能为了收视率，连口碑都不要了吧？难道只有我一个人喜欢这种修罗场吗？真的很刺激，好吗？楼上的姐妹。我也喜欢，就是要看两个人暗戳戳、吃醋、还嘴硬，假装装作不在乎，实际上牙都快要咬碎了的这种感觉。不懂修罗场的有难了。呜呜呜！我的怀之 CP 怎么这么快就毙了？在导演的压迫下，我们不得不承认这个奖励。首先，第一名来选。周老师有想邀请一起进餐的吗？周怀面色平静，语气冷淡。我弃权，好啊！导演的笑容僵在了脸上。嗯、呃，那宋老师来选吧。导演尴尬的笑笑，将目光投向我。我选，我似心有所感。
抬头望向周怀，周怀把玩着一枚硬币，一只手撑着额头，似笑非笑的看着我，眼神里全是笃定。导演，我也弃权。导演愣住了，周怀很轻的勾了下唇，他早猜到了，我在心里腹诽，弹幕因为我和周怀再次瞬间炸开，卧槽！卧槽！我现在只会说卧槽了。啊！我的 CP 没有币！天哪！周怀一个眼神，宋之就知道他想干嘛。盲猜一下，周怀和宋之是想弃权，然后重新组在一起。那万一其他嘉宾也学他们弃权呢？我猜下一秒，导演就要说不准再弃权了。果然，导演脸色难看地说：“为了尊重游戏规则。”接下来的嘉宾都不得弃权。第三个选的是苏甜，看着他的笑，我莫名有种不爽的预感。下一秒，苏甜站在了周怀面前，笑得甜甜的。周老师，我有荣幸能够和你一起共进晚餐吗？我冷漠的看了周怀一眼。啊！周怀皱着眉，语气平淡：“抱歉，我已经弃权了。”苏甜咬了咬唇，有些惊慌地看向导演。于是导演说：“弃权的嘉宾也有被邀请的权利，且不能拒绝。”呵呵，我看了一眼周怀，正好与他目光相触，我吊儿郎当地看着他，慢慢做着口型。狗逼！周怀伸手揉了揉眉心，叹了口气。弹幕：苏甜在搞什么飞机？服了。硬生生把人家怀之拆散，家人们看得出来，宋姐现在很不爽。宋姐面无表情，牛逼！周哥叹气，钱难挣，屎难吃，哈,哈哈哈！楼上模仿到精髓了。每个人都有追求幸福的权利，我们甜甜比较勇敢罢了。呵呵，勇敢，我还善良呢。明眼人都看得出来，周怀和宋之之间有点感觉。他倒好，非得横插一脚。无语且晦气，烦死了！本来没看到宋之抓周怀屁股那段，心情就不好。哈哈哈哈哈哈！楼上的烙铁别太荒谬。在导演的淫威之下，周怀不得不答应和苏甜一起共享烛光晚餐。两人先行离开了。看着两人的背影，苏甜欣然地在周怀身旁说个不停。我心情莫名有些烦躁，意料之中，佳然选的我。我平静地笑了笑，答应了。最后反倒是段演和白薇没有被拆散。我目光揶揄看向白薇，呦呦呦，小情侣一起去吃烛光晚餐喽。白薇挑眉，没能和喜欢的人一起吃饭，不是你的错。别酸，断眼笑着看了他一眼。两人从我身边走过，谁酸了？而且，什么叫做没和喜欢的人一起吃饭呢？喂，吃饭的地方是一个露天草坪，三张桌子挨得不远不近，一抬眼就能互相看到。由于第一名是靠周怀得的，所以他们那桌多了红酒和鲜花。可是周怀花粉过敏，苏甜惊喜地拿起了花。看着周怀，周老师，谢谢你的花。周怀不舒服的揉了揉鼻子，看了我一眼，皱着眉说：“不是我送的，我知道呀。可是是因为你得了第一名，我们才有的花呀。”苏甜朝他眨了眨眼，甜甜的笑着。周怀没说话，只是闷头吃着饭。弹幕：不行，尴尬死我了！我真服了周怀花粉过敏呢、啊，急死我了。真的吗？我一个粉丝都不知道，这是只有老粉才知道。服了，这俩完全没有 CP 感呢、啊。苏甜硬聊第一人，周怀他在说什么？不想听，不知道，一点都不想说话。算了，还是吃饭吧。苏甜见周怀没说话，有些尴尬，又把花递到他面前。这花很相爱，你要闻闻吗？我终于按捺不住，开口。苏甜，怎么啦，芝芝姐？我扯了扯嘴角，这狗花粉过敏。周怀勾了勾唇，没错。苏甜彻底僵住了。大木，正宫来了啊！周怀爽了，他肯定爽了。
，苏甜脸都绿了，哈哈哈哈哈哈！怎么办？虽然很缺德，但是我还是好喜欢这种拉踩场面，哈哈哈哈哈！江然给我包了只虾，放在了我碗里。吱吱姐，吃虾。江然眼神亮亮的看着我，嘶，他这下线没包干净啊！实不相瞒。我在饮食方面一直有点小洁癖，芝芝姐，你怎么不吃啊？啊，我勉强笑着，砰，一盘剥得干干净净的虾端到了我面前。我抬头，周怀漫不经心的拿纸擦着手，江然颇带敌意的看了周怀一眼，苏甜眼神复杂的看了我一眼。我顶着视线，心安理得的吃起了虾。吃完饭之后。导演让我们和自己原来的 CP 合作完成一段舞蹈，没人知道。我和周怀从小一起学习爵士，舞蹈从小比到大，在这个话题上，我们都不承认对方比自己强。正好今天让周怀输的心服口服，抽签决定每组表演的顺序。第一组是苏田江然，他们跳了一首甜歌。满眼都是粉红泡泡，观众直呼好甜。第二组是白薇和段演，他们跳了首曲调暧昧的英文歌，是段演的歌，粉丝直呼好遇。最后是我和周准，我们选了道节奏感很强的嗨歌，直接开跳，观众直呼好，好强。这俩跳起舞来居然是这个画风，我之前还满含期待。不知道的还以为他俩要拜把子呢。宋之姐要赢，周怀也是第一。楼上精准概括，这俩眼神坚定的可以直接入党了。我真的哭死，让你们跳舞没让你们比武啊？该说不说，他俩跳的挺好的，还真是要跳功有跳功，要暧昧，嗯，有跳功，哈哈哈哈哈哈，爆笑如雷了，家人们。跳完后，导演组和其他嘉宾都沉默了。我和周怀非要比个高低，拉着嘉宾投票。苏甜投给了周怀，江然和白薇都投给了我。段演本想投周怀，被白薇瞪了一眼后，也投的我。我完胜，我得意的朝周怀嘚瑟。周怀勾了勾唇，什么都没说。之后，导演让我们自由活动。我躲回自己的房间，给闺蜜回了个电话。啊啊啊！芝芝，周怀绝对喜欢你。闺蜜在电话那边化身尖叫鸡，状若疯癫。不可能，他说把我当妹妹，别耗了。我无情的打破他的幻想。我不管，他绝对喜欢你。你们两个对视的是满是粉红泡泡，你们太好磕了。他越说越激动，还粉红泡泡。我们这叫相看两厌，你没看尽我们比武吗？上辈子砍丧尸，这辈子磕怀之，他根本不听。我无语，真的，芝芝，你相信我，他绝对喜欢你，喜欢吗？我看着面前的周怀，回想起闺蜜笃定的语气，决定试探一下。周怀，我喊了他一声，嗯。周怀手里给我包着葡萄，漫不经心的应了一声。你会喜欢自己的妹妹吗？我心虚的吃了颗葡萄，囫囵吞枣的问。他停了动作，面无表情的看着我。宋之，我不是变态，好吧？我有些闷闷不乐，无意识的撕着手指上的倒刺。撕。周怀伸手拍掉我交叠的手，眼含不满。宋之，你欠打是不是？我悻悻的收回了手。我就说嘛，对我这么凶。他怎么会喜欢我？我懒懒的倚在椅子上，用脚踢踢他。周怀，我要喝水，灌得你。他一如既往的嘴毒，却转手就递给了我一杯水。我心里莫名开心，被紧紧压抑着的交金，仿佛耀武扬威的在心里冒了个尖儿。我继续挑衅，周怀，我有点冷，你去给我拿件披肩。周怀目光沉沉的看了我好几秒，最后还是败下阵来，给我拿了披肩。我把披肩盖在身上，心里是无以复加的窃喜。周怀，你把葡萄端给我，够不着。周怀冷笑了声：“宋之，
你使唤保姆呢，就在你面前，直个身就拿得到，自己拿，你给我拿。我眼巴巴的看着他，周怀面无表情的把葡萄端给了我，我继续得寸进尺。周怀，嗯，周怀，则周怀，思周怀，周怀，周怀。后面我使唤了他很多次，他一边嘴毒，一边面无表情地答应了我的要求，还是有点喜欢的吧。我暗暗想，但木，我看见了什么？以高冷无情闻名的周影帝，居然对宋之百依百顺。每一次看着周怀的冷脸，我都以为他要发飙了，结果他从来没有。谁懂啊？更好磕了。周怀虽然一直面无表情。但他对宋之有求必应啊啊啊！宋姐开班吧，我跪着听。宋之好牛逼一女的，她居然使唤的动周怀，为什么呀？因为爱情。在我最后一次叫周怀给我拿纸巾后，他叹了口气：“宋之，我真的对你太好了。”我以为他要说些什么感天动地的深情情话，结果好的像你爹，呵呵。我面无表情地把抱枕扔他身上，喜欢下辈子吧，这狗逼就不配人喜欢。我正吃着葡萄，苏甜拿着一瓶水到了我们这边。周老师，我手滑，打不开，将然去上厕所了，能麻烦你帮我打开一下吗？苏甜摊开了手，手上一片红印。周怀看了眼他，语气冷淡：“抱歉，你找别人开吧。”我这也不好找别人，你就帮我开一下嘛。苏甜用上了撒娇的语气，表情也可怜兮兮的。那你先别喝了，等江然回来你再找他开。周怀眉间隐隐透着不耐烦，我挑了挑眉，有些不爽。周怀，我伸脚踢了踢他的裤子，递给他一瓶水，我也开不开。周怀二话没说，把水接过，瓶盖拧开。递给了我，别洒了。苏甜脸色很难看，她勉强笑着。周老师真是能给芝芝解开，怎么就不能给我开？周怀慢悠悠的往嘴里丢了颗葡萄，他不一样。我心跳加速，期待着他接下来的话。苏甜问：“哪里不一样？”他生病了。苏甜和我同时一愣：“我什么时候生病了？我怎么不知道？”苏甜。什么病？周怀慢条斯理地说：“懒癌晚期。”呵呵，我就不该对这狗男人抱有期待，所以我作为他的监护人，需要为他服务。苏甜咬了咬唇，离开。我不满地朝周怀喊：“你才懒癌晚期，你才有病，你算我哪门子的监护人？”周怀懒散地倚在椅子上，挑了挑眉：“要不我当你爹？滚！”弹幕。周怀，中国驰名双标，上一秒苏甜找他，那你干脆别喝了。下一秒宋之找他，麻溜开瓶，递到面前，嘱咐别洒了，贴心拿纸巾，哈哈哈哈哈，好缺德，好喜欢，区别对待什么的，简直是太酷啦！今天是节目的最后一天。导演让我们自己找地方进行约会，直播的镜头也切成了几个分屏，观众可以选择自己喜欢的 CP 进行观看，这也算是侧面的反映了每一对的受欢迎程度。我和周怀观看人数第一，白薇断眼第二，到了苏甜和江然这儿观看直播的人数就开始断崖式下跌。苏甜几次主动找周怀的举动，都引起了周怀和江然两家伪粉的不满，被嘲得厉害。我问周怀：“我们去哪儿？海边？先去买点吃的。”我忙不迭地点了点头，跟着他走。我俩戴着口罩，全副武装的走到街上，路过一个广场时，我看到了一个地摊上的套圈游戏，我想玩这个。我眼神唰的一下亮了起来，指着地摊对周怀说：“走吧。”周怀拉过我的手腕：“啊，救命啊！有人拿刀杀人了！”前方出现骚动，周围的人潮一哄而散。我和周怀停下脚步，是一个看起来神志不清的男人，手里拿着刀。套圈地摊的老板被他拿刀伤了腹部。
此时正捂着伤口躺在地上痛苦的呻吟：“你们都该死，都该死！”男人突然癫狂起来，拿着刀到处乱挥：“宋之，走！”周怀捏紧我的手腕，把我往外面扯，另一只手拿出手机报警。离开的前一刻，我抬头，不小心和那男人对视了，猩红狰狞的眼神，带着令人胆寒的阴毒。下一秒，他像是确定了猎物一般，直直向我跑来。我们之间距离不远，来不及躲闪，周怀温热的身体挡在我面前。周怀，男人的刀砍向了周怀的腰，此时脸上挂着诡异的笑容。我不知道哪里来的勇气，趁男人没反应过来，抬起脚将男人狠狠地踹在了地上。男人身体很瘦弱，一下子被我踹倒在地，倒拖力飞出了几米远。一旁的摄影老师和几位中年男子见状，立刻将男人制服在地上。周围很多声音像回声筒一样从我左耳进去，右耳离开，我听不真切。朦朦胧胧的，脑子里也一片空白。我颤抖着手腹上周怀腰部的伤口，温热湿黏。抬手一看，满手的鲜红。周怀痛到脱力，额头抵在我颈窝间，有些艰难的喘着气。周怀，你坚持一下，救护车马上来了。我抑制住哭腔，伸出干净的那只手，紧紧的扣住了他的脖子。不严重，别紧张。周怀笑着回我，声音闷闷的，笑意从胸腔传上来。你还笑？我急得都快哭了。他叹了口气，微微抬头，伸手轻轻擦掉我的眼泪。我错了，你别哭啊！救护车终于到了，周怀被送进了手术室，需要缝合伤口。我失神的坐在手术室外的长椅上，电话响了，我接起。白薇的声音焦急地传进耳朵：“魏芝芝，你们遇到杀人犯了？”“嗯。”我低低地应了一声。白薇担忧地问：“周怀受伤了，情况怎么样？刚刚的情景都被直播出去了，已经上热搜了。周怀的一些不理智的伪粉都在骂你，到底怎么回事？”我语气染上哽咽：“他是为了保护我，是我。”偏偏任性，要去玩什么套圈？要不我不那么任性，直接跟着他走，就不会有这些事了。白薇，没事了呀，没事了，这是不能怪你，放心吧，我相信周怀很快就会醒过来的。你先陪着他，舆论的事情我和你经纪人帮你处理。我低低的应了一声，我翻开微博，周怀受伤的事情在热搜榜一。我看了眼评论，我靠，周怀真受伤了呀！呜呜呜，心疼死了。周怀是为了保护宋之才受的伤，呜呜呜，更好磕了。但是我现在好心疼周怀，烦死了。宋之为什么要去玩什么套圈？要是他不去，周怀就不会受伤。气死了！宋之都多大了还这么任性，话不能这么说。宋之也不知道啊，他也是受害者。你们这是受害者有罪论，简直无语加离谱！赞同，不去怪那个精神病男人，反而来怪宋之，离谱！我没什么表情的关掉了手机。周怀手术很顺利，只是打了麻药，还没醒过来。周怀躺在病床上，脸色还有些苍白。我端了一碗鱼汤，小心翼翼的喂他喝。喝完后，我替他擦了擦嘴。帮他掖好被子，我趴在他病床边，小声说：“周怀，你快醒吧！只要你醒了，我这辈子给你做牛做马都没问题。我再也不惹你生气了，我给你当保姆都行。保姆不要，老婆可以考虑下。”熟悉的嗓音在耳边响起，我立刻抬起头：“周怀，你终于醒了！”我眼睛一酸，又要哭了。他叹了口气。语气很是无奈，怎么还跟小时候一样，爱哭包？我撇着嘴，压抑住眼泪，问：“怎么样？有没有哪里不舒服？伤口不深，没事。”我舒了口气，所以
，当我老婆，考虑一下嘛！我瞬间愣住，脑子里一片浆糊。你，你说什么？我说我喜欢你，我们在一起吧。宋之、周怀语气很郑重，目光温柔。我瞪大眼睛，脱口而出：“你是变态！”周怀的脸色一黑，咬牙切齿地问我：“你一天到晚脑子里到底在想些什么？”不是你说的，喜欢妹妹的都是变态吗？你什么时候成我妹妹了？你之前和朋友聊天的时候意外听到的。你说把我当妹妹。周怀冷笑一声，颇带些咬牙切齿的味道。你还真是听话听半截呀、啊！你都听到我说你是妹妹了，那你怎么没听到我说你是我情妹妹呢？情情妹妹，周怀埋怨道。人人都有一张嘴，不清楚的事情可以问啊！都怪你，死鸭子嘴硬，害得我等了这么多年。我懵了，双颊滚烫，不用看就知道脸带脖子都染上了薄红。你，你可是别可是了！周怀扯过我的手臂，我顺势坐在了他床上，他单手扣着我的腰，微微施力，往他方向压。让我不由自主地向前，然后停住。他轻轻吻了吻我的眼睛，语气缱绻：“亲都亲了，你就是我老婆了。”我脸上爆红，不敢直视他，头埋在他肩膀。我都这么可怜了，难道你连这点小小的要求都不肯答应我吗？嗯。他捏了捏我的耳垂，我身子一软，差点要滑脱下去，又被他拦腰截住。宋之，说话。我怎么这么可怜？被捅了一刀，还追不到老婆。哎，老婆，答应我，好不好？嗯。番外一，周怀和宋之在一起后，像是怕人跑了似的，次月就跑去领了证。那一天，他连发了五条微博，每一条最后都在炫耀他和宋之领证了。周怀，今天天气真好，这大雨天的，你说对吧？老婆。宋之、周怀今天上街看到了一个人的广告大屏，咦，这人怎么这么熟悉呀、啊？哦，原来是我老婆呀！宋之、周怀，你怎么知道我和宋之领证了？周怀，筹两百万个我老婆、宋之的粉丝和我的粉丝吃喜糖，参加条件，评论区夸夸我老婆就行。周怀。已经不想跟没老婆的人说话了，老婆，你说是不是？宋之那一天，微博崩了，全国网友都知道他和宋之结婚了。评论：啊啊啊！啊，哥，你真的好爱他！呜呜呜！我哭死！哥呀，你还记得你之前是高冷影帝吗？宋之最美，宋之要脸蛋有脸蛋，要才华有才华，要身材有身材。哥，我想吃喜糖。哥呀，瞧瞧你这不值钱的样子！百年好合，恩恩爱爱。第二天，宋之看着自己私信里的，陷入了沉思。番外二，自从周怀发现宋之很担心他之前受伤的伤口后，开始好好的利用了这个伤口。宋之要和朋友一起去吃饭，不带周怀。周怀问：“有男的吗？”宋之：“有男有女。”周怀立刻捂住后腰。表情痛苦，哎呀，我这个腰突然一下就疼了起来。宋之立刻紧张起来，丢下包去扶他。真的吗？那我不去了。番外三，有次周怀接受采访，主持人问：“之前有看过您发的视频，几乎都是你在照顾宋之，会觉得宋之很难伺候吗？会感到累吗？”周怀脸色一下子冷下来：“你说的本身就不对。”不是我迁就宋之，而是宋之一直爱着我。在我生病发烧的时候，是他一直陪在我身旁照顾我。当我心情不好的时候，他会安慰我。爱情是两个人的事情，没有谁伺候谁，我们双方都是平等的。我们对彼此的爱不是光靠一些微乎其微的行动就能体现的。周怀说：“我会一直爱宋之。”